ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడైన ప్రేమ కలిగిన పరలోకపు తండ్రి యేసు క్రీస్తు నామలు ఈ మధ్యాహ్నమున మరొకసారి మీ యొక్క సింహాసన ఆశ్చర్యమైనటువంటి యేసు వైపు చూస్తూ మా కనులను మీ వైపు ప్రవ్వా ఉంచుతున్నాం తండ్రి మీ ప్రత్యక్షత కూడినటువంటి మీ మాటలను మాకు తెలియచేయండి మా మనసులో మా హృదయంలో మీ యొక్క ప్రత్యక్షతను మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని మాకు బోధించండి ప్రవ్వ తద్వారా నాయన మీరు మీ నిబంధనకు వారుసలైనటువంటి మమ్మలను అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా చేసినటువంటి వాగ్దానాన్ని మా జీవితంలో మీరు నెరవేర్చినందుకై మరొకసారి మీ కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నాం ఈ మధ్యాహ్నమున మరొకసారి అంధకార చీకటి శక్తులను నజరేయడైన ఏ స్నాములో బంధిస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్మకు స్వాతంత్రాన్ని స్వేచ్ఛనిస్తున్నాం మా మీదకును మాలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ యొక్క అభిషేకాన్ని ప్రభా మీరు అధికం చేయమని కోరుచున్నాం ఎవరికి ఏది అవసరమో ఆ వాక్యాన్ని బోధించమని కోరుతున్నాం మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావంను చెల్లించుకుంటూ నజరేడైన ఏ స్నాములు స్థుతించి ఘనపరిచి అడిగిపోయింది ఉంటున్నాము తండ్రి ఆమె దయచేసి తప్పలు దాటి ప్రభుని స్థుతిస్తాం మీ పక్క వారితో చెప్పండి దేవుడు మిమ్మల్ని స్థుతి ఆశీర్వదించును గాక యూ హ్యావ్ టు రిలీజ్ ఎ వర్డ్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ టు యువర్ నేబర్ హలో లూయా దేవుడు మీ మిమ్మల్ని దీవించును గాక అందరిని పలకరించండి అందరిని పలకరించండి థ్యాంక్ యూ లాడ్ థ్యాంక్ యూ జీసస్ దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ అ ప్లేస్ ఫర్ బ్లెస్సింగ్స్ హలో లూయా ఈ స్థలము ఆశీర్వాదము కొరకైనటువంటి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి స్థలము దేవుడు మీ కొరకై ఆశీర్వాదాన్ని కుమ్మరించటాని కొరకై ఈ స్థలముదును దేవుడు ఎన్నుకొని ఉన్నాడు హలలూయా హలలూయా మనం వాక్యంలోనికి వెళ్తూ ఉన్నాం గత రెండు వారాలుగా ఒక మాటను మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఏంటండి ఆ మాట దేవుని మహిమను ప్రజ్వలింపచేయుట ఏ విధంగా దేవుని మహిమను ప్రజ్వలింపచేయగలము అనేటువంటి మాటను మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఎబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును ఆయన తత్వము యొక్క మూర్తి మంతుడునై ఉండి తన మహత్కలమైన మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు పాపముల విషయంలో శుద్ధీకరణం తానే చేసి దేవదూతల కంటే ఎంత శ్రేష్టమైన నామం పొందినో వారికంటే అంత శ్రేష్ఠుడై ఉన్నత లోకముందు మహామహుడకు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండెను హలలూయా మార్పు అనుభవం దేవుడు సంఘానికి విశ్వాసుల నడుపుట ఏంటి దేని కొరకు అని అంటే మార్పు అనేటువంటి అనుభవాన్ని పొందడానికి మార్పు చేయబడడం విశ్వాసికి కావలసినటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్థితి ఏంటి అని అంటే మారు మనసు పొందాలి చాలామంది అనుకుంటారు మారు మనసు అంటే రక్షణతో కూడినటువంటి ఆ అనుభవం అంటారు రక్షణ వేరు మారు మనస్సు వేరు రక్షణ కార్యం అనేది హృదయానికి సంబంధించిన కార్యముగా ఉంది రక్షణ కార్యము అనేది నీ ఆత్మ నూతన సృష్టిగా వెలిగించబడడానికి అది ఒక గొప్ప ప్రణాళిక ఉద్దేశాన్ని దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు అయితే కేవలం నీ ఆత్మ ఒక్కటి నూతన సృష్టిగా చేయబడిన తర్వాత నీ మనస్సు కూడా మార్పు చెందాలి నీ ఆత్మ ఏ విధంగా అయితే నవీన పురుషుడిగా నూతన పురుషుడిగా మార్చబడ్డాడో ఆ నూతన పురుషుడిగా మార్చబడినటువంటి స్థితిని నీ యొక్క మనస్సు కూడా గుర్తించి నీ మనస్సులోనటువంటి తలంపులు కూడా ఆ విధంగా ఆలోచన చేయడం మొదలుపెట్టాలి అప్పటి వరకు నీలో మార్పు అనుభవం అనేది ఉండదు అందుకే చాలామంది రక్షించబడ్డాము కానీ ఏం మార్పు లేదే బాహ్యంగా అనుకుంటూ ఉంటారు శారీరకంగా మార్పు చెందాం మనం రక్షణ పొందిన తర్వాత శారీరకమైనటువంటి మార్పు ఏది ఉండదు అయితే మార్పు ఎక్కడ అవసరమై ఉన్నది అని అనగా నీ అంతరంగ పురుషుడు నూతన సృష్టిగా చేయబడినటువంటి మార్పు దేవుడు రక్షణ కార్యము ద్వారా చేశాడు అయితే నీవు చేయవలసినటువంటి కార్యం ఏదైతే ఉందో అది నీ మనస్సులో చేయించేటువంటి కార్యముగా ఉంది సంఘానికి వాక్యం ఎందుకు వినాలి దేవుని మాట ఎందుకు వినాలి దేవుని స్వరాన్ని ఎందుకు వినాలి దేవుని వాక్యాన్ని ఎందుకు చదవాలి అని అంటే నూతన పురుషుడిగా చేయబడినటువంటి నీవు వాక్యము అన్నటువంటి పాలు నీకు అవసరమై ఉన్నది మాంసాహారంతో కూడినటువంటి ప్రత్యక్షత నీకు అవసరమై ఉన్నది ఎందుకు అంటే నీ మనస్సులో ఉన్నటువంటి తలంపులు వాక్యానుసారముగా ఆలోచన చేయడం మొదలుపెట్టాలి అప్పటి వరకు నీ జీవితంలో 
వర్దిల్లడం అన్నటువంటిది నువ్వు ఎరగకుండా ఉంటావు వర్దిల్లుట అనేది జరగబడేది మొట్టమొదటగా నీ మనసులో ప్రారంభించబడుతుంది వర్దిల్లుట నీ మనసులో నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా ఆలోచించడం మొదలు పెడతావో దేవుని వాక్యము ద్వారా చూడడం ప్రారంభించబడతావో దేవుని వాక్యము ద్వారా ఒక ఛాయాచిత్రము ద్వారా నిన్ను నువ్వు చూసుకోగలుగుతావో ఖచ్చితంగా దేవుడు ఆ మార్పును బాహ్యంగా కనిపించేటువంటి ప్రపంచానికి కనిపించే విధముగా దానిని తీసుకొని వస్తాడు ప్రియులారా హలలుయ గ్లోరీ టు గాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక నమ్మిన వారు ఆమె చెప్పండి ఈరోజు మనం వినేటువంటి మాట కూడా ఇదే ఏంటి అనంటే దేవుని యొక్క మూర్తిమత్తమైనటువంటి ఆయన స్వరూప్యాన్ని మహిమను మనము కనపరచు వారముగా ఉన్నాం గత ఆదివారం నేను మీతో మాట్లాడాను ఒక విషయాన్ని గురించి మాట్లాడాను చంద్రుడు సూర్యుని యొక్క వెలుగును ఏం చేస్తాడంటే ప్రతిబింబించుతాడు చంద్రుడికి లోపల విషయం లేదు చంద్రుని లోపల ఏం లేదు చల్లగా ఉంటాడు అందుకే భూమి మీద ఉన్నటువంటి వారికి అనుకూలమైనటువంటి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్లానెట్ ఏదైతే ఉందో అది మూనే అందుకే మూన్కి వెళ్ళి వచ్చారు మన వాళ్ళు కానీ చంద్రుని దగ్గరికి వెళ్ళి రమ్మని చెప్పండి చంద్రుడి దగ్గర దరిదాపులు కూడా వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే ఆయన అంత కాంతివంతంగా ఉన్నాడు దగదగలాడుతూ ఉన్నాడు చే సూర్యుడు అంత దగదగలాడేటువంటి వాడుగా ఉన్నాడు అయితే చంద్రుడు ఈ సూర్యుని యొక్క వేడిని లేకపోతే ఆ వెలుగును ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే రాత్రి కాల జామున భూమికి ప్రజ్వలింపచేస్తూ ఉన్నాడు అలాగనని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి ఈ లోకానికి వచ్చింది ఏంటి అంటే తండ్రి యొక్క మహిమ ఏదైతే ఉందో ఆ మహిమను ఈ లోకానికి ప్రజ్వలింప చేయడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు అందుకే ఏమంటున్నాడు నేను నువ్వు తండ్రి ఒకటై ఉన్నామని మీరు ఎరగలేరా నేను చేయి క్రియలను బట్టి అట్లీస్ట్ నేను చేసేటువంటి పనులను బట్టి మీరు నమ్మండి నేను తండ్రి నేను నువ్వు ఒకటై ఉన్నాము అని హలలూయ కనుక యేసు ప్రభు వారే చెబుతూ ఉన్నాడు దేవుని నుంచి మనం ఏదైనా పొందుకోవాలంటే దేవుని నుంచి మనం ఏదైనా సాధించుకోవాలంటే కొంతమంది నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి సాధించుకుంటానంటూ ఉంటారు కొంతమంది నేను ఉపవాసం ఉండి నేను నా ప్రార్థనను బట్టి నేను సాధించుకుంటానంటారు ఇవన్నీ మంచి మంచివే అయితే ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే నీ వ్యక్తిగతముగా సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధము దేవునితో ఏ విధంగా ఉందో దానిని బట్టి నీ జీవితములో నీ విశ్వాసము నీ యొక్క అభివృద్ధి నీ యొక్క కటాక్షము నీ యొక్క దేవుని యొక్క దయను నువ్వు పొందుకునేవాడుగా ఉంటావు హలలుయ నేను నమ్మేటువంటిది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క పరిస్థితిని కూడా నీ వ్యక్తిగతంగా నువ్వు దేవునితో కలిగి ఉన్నటువంటి సాన్నిధ్యముతో ఆ సంబంధాన్ని బట్టి ఆ సహవాసాన్ని బట్టి నీ జీవితంలో జరగబడేవిగా ఉన్నాయి ఏ విధంగా దేవునితో నేను సహవాసం చేయగలను ఏ విధంగా దేవునికి నేను దగ్గరగా ఉండగలను ఏ విధంగా నేను దేవుని మనసుకు అతుక్కొని ఉండగలను దేవుని యొక్క మనస్సును ఏ విధంగా కలిగి ఉండగలను అని అంటే మొట్టమొదటిగా ఆయన మనస్సును నువ్వు తెలుసుకొని ఉంటే ఆయన మనస్సును నువ్వు ఎరగలిగి ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉండగలిగితే ఎలాగ ఆయన మనసు తెలుసుకోగలము దేవుని యొక్క వాక్యము ద్వారా యువాను స్వార్థలు రాసిన రీతిగా ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను దేవుడై ఉన్నాడు ఈరోజు నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు బలపరచడానికి కొరకాయ ఆయన మహిమను ప్రత్యక్షపరచడానికి కొరకాయ ఆయన మహిమను ప్రజ్వలింప చేయడానికి కొరకాయ ఆయన యొక్క ముఖ కాంతిని అనేక మంది ఆయన తేజస్సును ఆయన తత్వము యొక్క మూర్తి మంతాన్ని నీ జీవితము ద్వారా అనేకులు చూడగోరారు ఇప్పుడు చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన వెలుగును నువ్వు ప్రత్యక్షపరచబడాలి హలలూయ హలలూయ అందుకే వాక్యమైనటువంటి దేవునితో ఎక్కువగా సమయాన్ని గడపాలని నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను పాతకాలంలో పాత నిబంధనలో యోబ్ అంటాడు నాకును దేవునికి మధ్యవర్తే లేడన్నాడు నాకును దేవునికి మధ్యవర్తే లేడు హూ ఈజ్ దేర్ టు మీడియేట్ మీ అండ్ టు గాడ్ అయితే దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా ఒక మధ్యవర్తిత్వాన్ని యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు పంపించాడు ఆయన మనకు వచ్చి అనేకమైనటువంటి పరిస్థితులకు సమాధానం అయ్యాడు జవాబుగా మార్చబడ్డాడు ఆయన మనకు ఒక మాదిరిగా మార్చబడ్డాడు హలలుయ 
అందుకే దేవుని ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి దేవునితో సమయాన్ని గడుపుట ద్వారా వాక్యముతో సమయాన్ని గడుపుట ద్వారా దేవుని నువ్వు తెలుసుకుంటూ ఉంటావు దేవుని తెలుసుకున్న ద్వారా నేను ఐదంతలైనటువంటి ఆశీర్వాదాల గురించి మాట్లాడాను నెంబర్ వన్ దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షతను నువ్వు ఎరగగలుగుతావు దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత ఎటువంటిది ఆయన అనేకులైనటువంటి మానవాళికి ఏ విధమైనటువంటి వాక్యపు ప్రత్యక్షతను దేవుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడో దానిని మొట్టమొదటిగా నీకు బయలుపరుస్తాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు వ్యక్తిగతంగా సన్నిహితమైనటువంటి సంబంధాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతోనూ కలిగి ఉంటావో ఎప్పుడైతే ఆయనతోనూ సమయాన్ని గడుపుతావో ఒంటరిగా దేవునితో గడిపేటువంటి సమయం ఏం చేస్తుందంటే ఆయన యొక్క ప్రత్యక్షత జ్ఞానాన్ని నీకు బోధించువాడుగా ఉన్నాడు దానియలతో అష్ ఆ యొక్క నెబుకద్ నేజర్ రాజు కళ కళ భావమును ఆ యొక్క బబులోని దేశంలో అనేక మంది వారు ఆ కళను కల భావమును గురించి తెలియపరచబడలేదు అయితే దానియేలుకు దేవుడు బయలుపరిచాడు ఎలాగ బయలుపరిచాడండి దానియేలు ముమ్మారు దేవునితో సమయాన్ని ప్రార్థనలో గడుపుతూ ఉన్నాడు వ్యక్తిగతంగా దేవునితో ఎడతగక ముమ్మారు ఎరుషులేం వైపు తన కిటికీ తలుపులు తెరిచి దేవునితో ప్రార్థన చేసి ముఖాముఖిగా దేవుని సన్నిధిని అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు తద్వారా దానియేలుతో దేవుడు నిబుక నేజరుకు వచ్చినటువంటి ఆ కళను ఆ కళ భావాన్ని దానియేలు ద్వారా తెలియపరిచాడు ఈరోజు నీకు కూడా నీ కుటుంబానికి కావలసినటువంటి నీ యొక్క పరిస్థితికి కావలసిన జవాబును నువ్వు నమ్మేటువంటి నీ దేవుడు నీకు బయలుపరచు వాడుగా ఉంటూ ఉన్నాడు అందుకే తమ దేవుని ఎరుగువారు బలము కలిగి గొప్ప కార్యములు చేస్తారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఇది మొట్టమొదటి అనుభవముగా ఉంది మొట్టమొదటి ఆశీర్వాదము నువ్వు వ్యక్తిగతంగా దేవునితో సమయమును గడిపిట్ట ద్వారా రెండవదిగా మనం చూసాము దేవునితో సమయాన్ని నువ్వు ఎక్కువగా గడిపేటప్పుడు నీకు ఒక ధైర్యాన్ని కలిగి ఉంటావు ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ గాడ్ ఎవరికైనా నువ్వు స్వార్థను ఎలాగ అందిస్తావు అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవునితో ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతావో ఎప్పుడు నువ్వు దేవునితో ఎక్కువ సాన్నిధ్యాన్ని ఆయనతో సన్నిహితమైనటువంటి సమయాన్ని సన్నిహితమైనటువంటి సహవాసాన్ని నువ్వు కలిగి ఉన్నప్పుడు నీకు ఒక ధైర్యం కలుగుతుంది ఆ ధైర్యము ద్వారా అనేకులకు స్వార్థను ప్రకటించేవాడుగా మారుతావు అపవాదిని ఎదిరించేటువంటి ధైర్యమును దేవుడు ఇస్తాడు దేవుడు మనకు పిరికి తెలుగు కలిగిన వాడి ఆత్మను ఇవ్వలేదు కానీ శక్తియు ప్రేమను ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన ఆత్మనే దేవుడు అనుగ్రహించాడు ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కోల్పోతున్నావా నీ మనసులో ఉన్నటువంటి కోపాన్ని అలజడిని నువ్వు ప్రదర్శిస్తున్నావా అయితే దేవుడు నీకు ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన ఆత్మనిచ్చాడు ఎలాగిచ్చాడు ఆ ధైర్యాన్ని పుట్టించేటువంటి ఆత్మ ద్వారా ఇచ్చాడు వీ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ దీస్ థింగ్స్ దాచిపెట్టకూడదండి వాక్యాన్ని విశ్వాసాన్ని దాచిపెట్టకూడదు దాన్ని బహు బహిరంగంగా మనము దేవుని కొరకై ప్రకటన చేయాలి హలలుయా మూడవ ఆశీర్వాదం ఏంటంటే నిన్ను విజయశాలునిగా దేవుడు నింపాడు నువ్వు ఓటమి పాలు కాకూడదు నువ్వు పడిపోకూడదు నువ్వు అన్ని పరిస్థితుల్లో దేవుడు నిన్ను నిలవబెట్టింది ఎందుకంటే నువ్వు తలగా ఉండాలి నువ్వు గొప్పవాడిగా ఉండాలి నువ్వు పైవాడిగా ఉండాలి నువ్వు అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండడానికి విజయశాలిగా దేవుడిని నీ భూమి మీద నిలబెట్టాడు తద్వారా అనేకులు సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు పలానటువంటి వ్యక్తి ఈయన దేవుని కుమారుడుగా ఉన్నాడు ఈయనలో దేవుని అభిషేకం పనిచేస్తుంది అలాంటి అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉంటాము నాలుగవదిగా దేవుని చిత్తము భూమి మీద నెరవేర్చడానికి ఒరకాయ నీవు ఏర్పాటు చేయబడిన సాధనముగా దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకునేవాడుగా ఉన్నాడు హలలుయా దేవుడు నిన్ను నువ్వు సన్నిహితమైనటువంటి సహవాసాన్ని ఎప్పుడైతే దేవునితో కలిగి ఉంటావో దేవుని యొక్క రహస్యమైనటువంటి ప్రణాళికను చిత్తాన్ని నీకు బహిర్గతంగా అనే ద్వారా అనేకులకు తెలియజేస్తాడు నిన్ను ఆశీర్వాదకరంగా చూపిస్తాడు అబ్రహాముకు ఉన్నటువంటి ఆశీర్వచనాన్ని క్రీస్తు యేసు ద్వారా అన్యజనులైనటువంటి వారికి ప్రకటన చేస్తాడు నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు వెలుగుగా నేను నిన్ను చేసి ఉన్నాను నా వెలుగును లెమ్ము తేజరిలుము నీ మీద వెలుగు వచ్చి ఉన్నది ప్రకాశించుము అనేటువంటి పరిస్థితులు నేను రాబడతావు హలో లూయా ఆఖరిగా ఐదవదిగా మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము వీ విల్ రిఫ్లెక్ట్ గాడ్స్ గ్లోరీ టు ద హోల్ నేషన్స్ రేడియేటింగ్ గాడ్స్ గ్లోరీ టు ద నేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ వరల్డ్ ఈ ప్రపంచంలో భూమి అందంతటా ఉన్నటువంటి అనేక సకల దేశాల్లో దేవుని యొక్క మహిమను గురించినటువంటి ఆ ప్రత్యక్షతను ప్రజ్వలింపజేసేవాడుగాను ఉంటూ ఉంటావు 
నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళినా నిల్చున్నా మాట్లాడినా అక్కడ సమస్యకు జవాబు దొరుకుతుంది ప్రజలని ఎదుకు వస్తారు రాజులని ఎద్దుకు వస్తారు అన్ని జనులని ఎద్దుకు వస్తారు దేని కొరకంటే నీ వెలుగును చూచి నీ నువ్వు ఆ మహిమను ఏ విధంగా అయితే బయలుపరుస్తూ ఉన్నావో ప్రజ్వలింపజేస్తున్నావో ఆ మహిమ దగ్గరికి దేవుడు వారిని అందరిని తీసుకొని రాబోతూ ఉన్నాడు హలో లోయ యేసుప్రభు ఒక మాట అన్నాడు యోహాన్ సువార్త చూడండి పద్నాలుగో వచ్చాం పదో వచ్చినాం పన్నెండో వచ్చినాం నేను తండ్రి వద్దకు వెళ్ళుచున్నాను కనుక నేను చేయు క్రియలు నా ఎందు విశ్వాసముంచు వాడును చేయును వాటి కంటే మరి గొప్పవియు అతడు చేయునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను చాలండి తండ్రి వద్దకు వెళ్తున్నాడు యేసుప్రభు వారు ఆయన పని అయిపోయింది ఆయన చిత్తము భూమి మీద నెరవేర్చడానికి కావలసినటువంటి సమయము సమాప్తి చేయబడింది ఏంటి ఆయన భూమి మీద నెరవేర్చినటువంటి తండ్రి చిత్తం ఏంటంటే అనేకుల పాపుల కొరకాయ రక్తమును చిందించి అనేక పాపుల కొరకాయ మరణించి తిరిగి లేపబడినటువంటి ఆ తండ్రి చిత్తాన్ని సమాప్తి చేశాడు ఇప్పుడు సమాప్తి చేసిన తర్వాత దేవుడు అక్కడికి ఆ పనిని సమాప్తి చేయలేదు ఆ పని ఎవరికి ఇచ్చాడంటే మనకిచ్చాడు హలో లూయా అందుకే ఏమంటున్నాడంటే నేను తండ్రి ఎదుగు వెలుచున్నాను నేను తండ్రి ఎదుగు వెలుచున్నాను జాన్ నేను తండ్రి ఎదుగు వెలుచున్నాను అయితే ఏమంటున్నాడు తెలుసా నేను చేయు క్రియలు నా ఎందు విశ్వాసముంచు వాడును చేయును హలో లూయా ఆయన ఎటువంటి క్రియలు ఈ భూమి మీద చేశాడో ఎటువంటి అద్భుతాలు చేశాడో ఎటువంటి వారికి చూపునిచ్చాడో గుడితనంలో ఉన్నటువంటి చూపును కుంటివారు లే లేచి నడవనట్లుగాను మూగవారు మాట్లాడినట్లుగాను ప్రభు యొక్క హితవత్సరమును ప్రకటించడానికి కావలసినటువంటివన్నీ కూడా నీకును దేవుడు అనుగ్రహించాడు దర్ ఈస్ పవర్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ యు ఆర్ చోజన్ బై గాడ్ నువ్వు ఏర్పరచబడ్డావు దేని కొరకు తెలుసా ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన ఎడల యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కంటే గొప్ప కార్యములు దేవుడి నీ ద్వారా జరిగించబోచు ఉన్నాడు మీరు లాంటి మనసు కలిగి ఉన్నారా నా ఏసయ్య కంటే నేను గొప్ప కార్యాలు చేయబోచున్నాను ఎందుకు చెప్పాడు యేసు ప్రభు నాకంటే గొప్ప కార్యాలు చేస్తారని ఎందుకో తెలుసా శరీరం అయినటువంటి మనము ఏసయ్య మనము ఒక్కటై ఉన్నామని రుజువును కనపరచడానికి లోకానికి ఆయన ఏం చేశాడంటే శరీరము ద్వారా శిరస్సు అయినటువంటి యేసు ప్రభుకి ఎంతగా మహిమ ఉందో అంతకన్నా మహిమను శరీరము ద్వారా కనపరచడానికి ఒరకాయ ఆయన ఈ మాటలు చెప్పాడు హలోయా ఇది నీవు నేను వ్యక్తిగతంగా ఏదో చేసే పని కాదు ఇది ఆయన శరీరంలో ఉన్నాము గనక ఆ శిరస్సు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎలాంటి క్రియలు చేశాడో ఈ భూమి మీద అంతకన్నా గొప్ప కార్యాలను చేయబోచు ఉన్నావు నువ్వు నిలవబడినప్పుడు అనేక రోగులు స్వస్థపరచబడాలి నీ నీడబడినప్పుడు రోగులు లేయాలి నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు సమాధులు తెరవబడాలి ద డెత్ things has to get life when you speak in the name of jesus yesu namamulo maatladinappu mrutyuvuto unnatvanti aa paristhiti em cheyabadalante jeevamu galigi lechi nilavadale hallelujah ni kutumbamulo jaragabade atvanti devuniki vetirekamainatvanti karyamunu yesu christu namamulo bandinchadaniki kavalsina adhikaranni kanukurinchadu alanti adhikarannu vaadinappudu aa dwara vaaru vidudula pondedaru వారు విడుదల పొందాలి అందుకే దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు నిన్ను కేవలం ఊరికే నువ్వు విశ్వాసిగా ఉండి సంఘానికి వచ్చి వెలుట ద్వారా దానివల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అయితే నీ కుటుంబానికి నువ్వు వెలుగుగా ఉండాలి నువ్వు జీవించేటువంటి జీవితం ఒక వెలుగుగా మార్చబడాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక వెలుగుగా నడుస్తూ ఉంటావో భూమి మీద సకల ప్రజలు నిన్ను చూసి ఈ పని యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగిందని వారు గుర్తెరగాలి హలో లూయా వీ హ్యావ్ టు రిఫ్లెక్ట్ such kind of glory to the people alanti mahimanu manam prajwalimpa cheyali asadharanamaina abhishekanni kumarinchabothunnadu i am releasing this word asadharanamaina atvanti abhishekanni devudi sangamu meeda kumarinchabothunnadu aneka mandi meeda ee abhishekam digi vachuchunnadi yesu naamamulo asadharanamaina atvanti abhishekamu mee meediki digi vachunu gaaka ఎందుకు తెలుసా అసాధారణమైనటువంటి క్రియలు చేయడానికి దేవుడు మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నాడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద అన్కామన్ థింగ్స్ టు ది సోల్ వరల్డ్ అండ్ ద పీపుల్ రికగ్నైజ్ దట్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ గాడ్ యు హ్యావ్ ద క్రియేటివిటీ బికాస్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ గాడ్ నీకున్నటువంటి ఆ చేతి కష్టార్జితాన్ని దేవుడు ఆశీర్వదించాడు ఎందుకో తెలుసా యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద బెస్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ హలలూయా హలలూయా అందుకే మనం ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమను వ్యక్తపరుస్తూ ఉండాలి దేవుని ప్రేమ ద్వారా 
అనేకమైనటువంటి కార్యాలు జరగబడతాయి వీ హ్యావ్ టు షో ద లవ్ ఆఫ్ జీసస్ సొంతంగా నువ్వు ప్రేమించడం మొదలు పెడితే అది ఎందుకు కూడా పనికిరాదు కొంతవరకు పనికి రావచ్చేమో ఆకర్షించడానికి కొన్ని గంటలు పనికి వచ్చేదేమో ఒక సడన్ మూమెంట్ నీకు పనికి వస్తుందేమో కానీ వెన్ యూ స్టార్ట్ లవింగ్ గాడ్ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ దేవునికి ఉన్నటువంటి ప్రేమను ఎప్పుడైతే నువ్వు కనపరచడానికి ప్రారంభిస్తావో ఆ ప్రేమతో నువ్వు ఎప్పుడైతే మాట్లాడగలుగుతావో ద పీపుల్ విల్ రెస్పాండ్ టు యూ ప్రజలు నీకు స్పందిస్తారు శత్రువులు నీకు స్పందిస్తారు శత్రువులు నీకు మంచి పనులు చేయి చేసి పెడతారు హలో లూయా లూకా స్వార్త తొమ్మిదో వచ్చాయి ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన ఆయన ముఖము మారాను ఎప్పుడు మార్చాడంట ప్రార్థించుచున్నప్పుడు ఎవరంట ఆయన యేసు ప్రభు వారు ఏకాంతముగా కొండ మీద ప్రార్థించారు అరణ్యములో ప్రార్థించారు వేకువ జాముననే లేచి ఆయన అరణ్యమునకు వెళ్ళినట్లుగా దేవుని వాక్యములో మనం చూస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు జన సమూహముతో తిరగలాడేదానికన్నా ముందు తండ్రితో సహవాసం చేశాడు ఏకాంతముగా దేవుడు స తండ్రితో ప్రార్థనలో ఉంటూ ఉన్నాడు ఏకాంతముగా తండ్రితో ఆయన ఏం చేశాడంటే సమయాన్ని వెచ్చించాడు హలలోయ హలలోయ ఎప్పుడైతే దేవునితో సమయాన్ని గడుపుతావో నీవు ఆయన ప్రేమను వ్యక్తపరిచే వ్యక్తిగా మార్చబడతావు ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రేమను వ్యక్తపరిచే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటావో ఆయన శక్తి సామర్థ్యతను నీ పరిస్థితి మీద పనిచేయడానికి కావలసినటువంటి శక్తిని సామర్థ్యతను దేవుడు ఆ ప్రేమలో ఉంచుతాడు తద్వారా నీవు జవాబును పొందుకుంటావు హలలుయ ఈ జవాబును పొందుకున్నప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నీ జీవితము ద్వారా తను తాను మహిమపరచుకుంటాడు ప్రియులార హలలుయ అందుకే యాస్ యు వాస్ ప్రేయింగ్ the appearance of his face was transformed and his clothes became dazzling white he was transformed transformed ante enti marchabaduta marpu chenduta marpu chenduta anatvanti anubhavanni yesu prabhu varu prarthana anubhavam dwara pondukunnadu marpu anubhavam lekapothe marpu anatvanti anubhavam nee jeevithamulo undakapothe ఖచ్చితంగా నువ్వు దేవుని యొక్క మహిమను ప్రజ్వలింపచేయలేవు ఆయన ఎప్పుడైతే ప్రార్థన చేశాడో చుట్టూ ప్రకాశవంతముగా ఆయన వస్త్రాలు మెరిశాయి ఆయన ముఖము మారినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం నీ జీవితంలో కూడా ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రార్థనలో తండ్రితో సన్నిహితమైనటువంటి సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటావో ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను నీ మనసులో నీ ముఖములో నీ యొక్క శరీరంలో నీ ఆత్మలో మార్పును తీసుకొచ్చేవాడుగా ఉంటుంది గ్లోరీ టు గాడ్ గ్లోరీ టు గాడ్ చాలామందికి పాత యొక్క పరిస్థితి నుంచి మార్పు చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఎంతమంది వేకువ జామునే లేసేవాళ్ళుగా ఉన్నారు కొంతమంది వేకువ జామున లేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది రాత్రిలో లేటుగా పడుకునే వాళ్ళు ఉంటారు రాత్రి లేటుగా పడుకొని అలాంటి అలవాటు కలిగిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తెల్లవారి లేటుగానే లేస్తారు వేకు జామున లేయాలి అనే కోరిక కలిగి లేలాగా ఉన్నటువంటి వారు ఎంతమంది ఉన్నారు వెరీ గుడ్ యు ఆర్ ఆల్ ఫెయిత్ఫుల్ చిల్డ్రన్ నిజమే వేకు జామున లేయాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలనేటువంటి ఆశ లోపల ఉంది కానీ చేయలేని పని కానీ నీ నీ ఆశ దేవునితో నేను సమయం గడుపుతాను అనే ఆశ నీ లోపల కానీ ఉంటే వేకు జామున ఆయనే లేపుతాడు అలలుయ అలారం అవసరం లేదండి కరెక్ట్గా నాలుగు వచ్చింది అనుకోండి సడన్గా నువ్వే లేస్తావు నీ బెడ్ మీద నుంచి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే లేచిన తర్వాత చా మళ్ళీ నిద్ర రాలేదే అని చెప్పి మళ్ళీ పడుకుంటారు అసలు ఆ లేపిందే దేవుడు లేపాడు ప్రార్థించుకో ప్రార్థన చేసుకో దేవుని స్థుతించు కృతజ్ఞత చెల్లించు అని దేవుడు లేపితే అరే నాలుగు గంటలకే లేసేసాను నేను అరే నాలుగు గంటలకే లేయలేని పరిస్థితి చాలామందికి ఉంది నిన్ను దేవుడు లేపాడు వెంటనే లేచి ప్రార్థించు ఒక గంట సేపు ప్రార్థిస్తావు రెండు గంటలు ప్రార్థిస్తావు తండ్రితో సమయాన్ని గడపాలి అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా నీకు తెలియకుండానే నీలో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప దుర్గాలు ఏమైతాయంటే కూలద్రోయబడతాయి కూలద్రోయబడతాయి కోపము అనేటువంటి దుర్గం ఏమవుతుందంటే కూలద్రోయబడుతుంది అసూయ అనేటువంటి దుర్గం ఏం చేయబడుతుంది అంటే విరగొట్టబడుతుంది ఈ రెండు చాలా మందికి ఉంటాయి కామన్ అనమాట ఈ రెండు ఒకదానికి ఒకటి ఫ్రెండ్ 
కోపబడేవాడి ఖచ్చితంగా అసూయ ఉంటది మోస్ట్ డేంజరస్ అసూయతో ఉన్నటువంటి వాడు ఎప్పుడు పైకి ఎదగలేడు అవునా కాదు ఎవరైనా మీకు వాట్సాప్ లో టెక్స్ట్ చేశారు నేను ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నాను ఇంటి ఓపెనింగ్ రా అని చెప్పి పెట్టారు అనుకోండి వెంటనే వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలా కంగ్రాట్స్ చెప్పాలా చేయలేరు ఎందుకు అప్పుడే ఓరే వీడు నిన్నలా మొన్న ఇలాగున్నాడు అప్పుడే ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాడు ఇల్లు కొన్నాడు కంగ్రాట్స్ కూడా పెట్టలేము అసూయ ఎందుకు నీకు లేదు కాబట్టి వెంటనే మనకు లేదు కాబట్టి వీడు కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి వెంటనే అసూయ మొదలవుతుంది చాలా డేంజరస్ అది అసూయ మొదలవుతుంది రా బ్రదర్ మా ఇల్లు కొత్త ఇల్లు చూద్దురు రండి అంటే లోపల కూడా పోము ఆ వస్తా బ్రదర్ రేపు మర్నాడు వస్తాలే రేపు మర్నాడు వస్తాలే మా ఇంట్లో కొత్త వాషింగ్ మిషన్ కొన్నానమ్మా బట్టలు భలే ఈజీగా ఉతుక్కుంటున్నాం మేము ఒకసారి వచ్చి చూడు అంటే ఎవరైనా చూస్తారా పోమ్మా నువ్వు కొనుక్కున్నావు నువ్వు కొనుక్కో నువ్వు బట్టలు వేసుకొని నువ్వు ఉతుక్కోకుండా మళ్ళీ నన్ను పిలిచి ఆ మిషన్ చూపిస్తానంటావు లోపల బక 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 మండుతుంటది అవన్నీ కూడా దేవునితో వ్యక్తిగతమైనటువంటి సహవాసంలో నువ్వు ఉన్నట్లయితే అవన్నీ విరగొట్టబడతాయి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే నీ విశ్వాసాన్ని పని చేయకుండా అడ్డుగా ఉన్నటువంటి దూలాలండి ఇవన్నీ నీ విశ్వాసము నీకు పనికిరానిదిగా చేసేటువంటి దూలాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవునితో సమయాన్ని గడుపుతూ ఉంటావో దేవునితో నువ్వు వ్యక్తిగతమైనటువంటి సన్నిహితమైనటువంటి సహవాసాన్ని నువ్వు కలిగి ఉండడానికి నువ్వు తీర్మానం చేసుకుని నువ్వు కలిగి ఉంటావో ఇవన్నీ విరగొట్టబడతా ఈరోజు కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రవదించారని నేను నమ్ముచున్నాను దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే వినుట వలన విశ్వాసము కలుగును అది క్రీస్తుని గురించిన మాట వలన కలుగును ఇప్పుడు ప్రార్థనలో నాతో పాటు ఏకీకరించండి తండ్రి అయిన దేవ ఈ సమయంలో నీ వాక్యము ద్వారా నీ ప్రజలకు మీరు జవాబును దయచేయమని అడుగుచున్నాం ఎవరైతే అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారో మీరు పొందిన గాయముల ద్వారా వారికి స్వస్థతను దయచేయమని అడుగుచున్నాం ఎవరైతే ఆర్థికమైన ఇబ్బందుల్లో ఉంటున్నారో క్రీస్తేసు మహదర్శంలో వాళ్ళ ప్రతి అవసరమును తీర్చమని అడుగు ఎవరైతే మనశ్శాంతి లేకుండా జీవిస్తున్నారో వాళ్ళ కుటుంబాల్లో మీ శాంతిని అనుగ్రహించమని నా జరైన యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ మీ ప్రార్థనలకు జవాబు కొంతమంది ఇప్పుడే పొందుకోగలరు కొంతమందికి ఆలస్యం కావచ్చు కానీ విశ్వాస జీవితంలో దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ ప్రార్థనలకు జవాబును అనుగ్రహిస్తాడు మీరు ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలంటే ప్రతి ఆదివారము ఉదయం పది గంటలకు జరిగే మా ఆరాధనకు మిమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం మా చిరునామా దేవుని కృపను బట్టి ఒక చిన్న పుస్తకాన్ని నేను రాయగలిగినాను దీని టైటిల్ ఏంటంటే దేవునిలో ఎలా ఎదుగుట విశ్వాసిగా మనము దేవునిలో ఎదగాలని దేవుడు ఆశిస్తాడు మనం ఎదిగినప్పుడు ఇతరులకు ఉపయోగపడతాం మా నాన్నగారు లేట్ రెవరెండ్ జాన్ సామెల్ గారు వెయ్యి స్థుతులను రాయగలడానికి దేవుడు సహాయపడ్డాడు ఈ క్రిస్మస్కి మా అమ్మగారు ఎలిజబెత్ రాణి గారు ఈ పుస్తకాన్ని విడుదల చేశారు ఈ రెండు పుస్తకాలు మీకు కావాలి అంటే మా ఫోన్ నెంబర్ నైన్ ఫైవ్ త్రీ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ ఫైవ్ సెవెన్కి సంప్రదించండి ఈ పుస్తకాలు మీకు లభిస్తాయి